तो हर एक बिगनर आर्टिस्ट की तरह मैं भी लाइट ब्रेक की वजह से बहुत ही परेशान था और जब भी लाइट ब्रेक होता था मन करता था पेंसिल को तोड़ मरोड़ के कहीं फेंक दूँ और मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों के मतलब बहुत सारी पेंसिल्स के बारे में सर्च किया और मुझे बेस्ट पेंसिल पता चली स्टेडलर जिसके प्राइस देख के मेरी फ्रेंड्स मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या ये पेंसिल सच में क्या है क्या इसमें कि लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं इतना ज़्यादा महंगा होने के बाद भी कोई इसे इतना अच्छा कैसे बोल सकता है ये मेरी प्रॉब्लम थी मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या फिर मैंने जो है इसे एक नॉर्मल शॉप से खरीदने की कोशिश की क्योंकि ऑनलाइन सच में इतना महंगा था कि मैं नहीं खरीद सकता था पूरा सेट तो मैंने तीन पेंसिल्स खरीदी ये एट भी है ये फोर भी है और ये एच भी है ये तीनों पेंसिल मैं खरीदने के बाद मैं सच बताऊं मेरी लाइफ चेंज हो गई मतलब वो जो एडवर्टीजमेंट देते हैं ना जैसे उस तरीके से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई और मेरे जो वर्क्स थे उसमें इतना जा, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया कि मेरे पास जो ब्रोकर था उसने मुझे और ज़्यादा काम देना शुरू कर दिया और फिर मैंने प्राइसेस बढ़ाए और फिर वो बाउंड भी हुआ वो प्राइसेस देने के लिए तो यूट्यूब स्टार्ट करने के काफ़ी दिन बाद मुझे समझ में आया कि आर्ट लाइन करके भी एक पेंसिल होती है जो कि काफ़ी अच्छी है लेट ब्रेक नहीं होता और काफ़ी डार्क है चारकोल में मैं कैमलिन की पेंसिल्स यूज़ करता था आप देख सकते हैं इसमें तीन ग्रेड आते हैं जो रेड है वो हार्ड है जो येलो है वो मीडियम है और जो ब्लू है वो सॉफ्ट है तो ये सबसे डार्क शेड्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और ज़्यादातर मैं इसी को यूज़ में लेता हूँ और मीडियम वाली बहुत ही कम यूज़ में आती है और हार्ड वाली बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप सिर्फ ये ले सकते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा आपको पूरा ये 55 फाइव रुपीज़ का सेट आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते हैं इससे भी सारे ग्रेड्स आ जाएंगे सबसे खतरनाक टूल हर एक आर्टिस्ट का होता है और इससे हम रब करना शुरू कर देते हैं कि हम जब भी हाइलाइट्स देते हैं तो हाइलाइट्स अच्छी नहीं आती को मैंने यहाँ डंप किया और फिर मैंने ये पाया और ये इसे यूज करने के बाद जब भी मैं मोनो जीरो इरेजर से या किसी भी इरेजर से हाइलाइट्स देने की कोशिश करता था तो वो हाइलाइट्स इतनी गजब की आती थी इतनी अच्छी आती थी तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो मुझे लगता है बाकी बिगनर आर्टिस्ट नेगलेक्ट करते हैं और ये फ्रेंड्स पेंसिल एक्सटेंडर है जो कि इस तरीके की छोटी पेंसिल्स को कम्फर्टेबली यूज़ करने के काम आता है और इस तरीके से आप इसको लगा के और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से काम कर सकते हैं तो काफ़ी किफ़ायती हो जाता है ये ये ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं ये मोनो ज़ीरो इरेजर है फ्रेंड्स जो कि हाइलाइट्स के लिए यूज़ होता है और आप देख सकते हैं इन सारी ड्राइंग्स में मैंने यूज़ किया है हाइलाइट्स के लिए और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसका इरेजर है और हाईलाइट्स आप काफ़ी पतली लाइन्स आप दे सकते हैं इससे जैसे हेयर्स में दे सकते हैं क्लोथ्स में दे सकते हैं आईज़ में दे सकते हैं स्किन टेक्सचर आप इससे बना सकते हैं तो इस तरीके के काफ़ी यूज़फुल इसके एप्लीकेशन हैं तो ये मस्ट है आपके अगर आप मोनो ज़ीरो नहीं बाय कर रहे हैं तो आप ये वन फिफ्टी रुपीज़ की ये पेंसिल्स आती हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं और इनका इरेजर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है बस इसमें डिफ्रेंस ये है फ्रेंड्स कि इसमें आपको ऐसी नाइफ या ब्लेड का यूज़ करके इसको शार्प करना होगा ये नॉर्मल शार्पनर से शार्प नहीं होती और इस तरीके से आप शार्प करके इसे बहुत ही पतले हाइलाइट्स आप दे सकते और ये फेबर कैसल का शार्पनर है जो कि मैं यूज़ करता था अपने कमीशन वर्क में तो इसको आप चारकोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आर्ट लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें लेट ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी ब्लेड से शार्प करिए चारकोल पेंसिल्स को हाँ अगर आपकी ग्रेफाइट पेंसिल अगर ब्लंट हो रही है उसको शार्प करना है तो आप बहुत ही ईजिली इससे शार्प कर सकते हैं तो हैं फ्रेंड्स ब्लेंडिंग के ऊपर तो ब्लेंडिंग के लिए ये आप इस तरीके के कॉटन बर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बहुत ही स्मूथ स्किन टेक्स्चर आप दे सकते हैं इन कॉटन बर्ड्स से और बहुत ही स्मूथ शेडिंग हो जाती है 
आप इस तरीके के टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि स्किन शेड करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जहाँ भी आपका चारकोल ज़्यादा हो जाता है या आपका ग्रेफाइड ज़्यादा होता हो जाता है तो इस तरीके से आप फोल्ड करके इसको वहाँ रब कर सकते हैं और रब करके उसे स्मूथ कर सकते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और किसी भी शॉप पे आप चले जाइए वहाँ पे मिल जाएगा या आप टिश्यू पेपर बाय भी कर सकते हैं और बहुत ही जहाँ शार्प आपको हाइलाइट्स देनी हो तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जेली रोल पेन सकूरा का आता है ये और बहुत ही शार्प हाइलाइट्स आप दे दे सकते हैं यहाँ आँखों में मैंने दी है हाईलाइट तो इस तरीके की हाईलाइट्स और हेयर्स में भी आप हाईलाइट्स दे सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप इरेज कर लीजिए उसके बाद हाईलाइट्स दीजिए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो इस वाले वीडियो की बात तो आपको याद ही होगी करूँगा और जल्दी ही अगला भी क्यों नहीं आएगा हम लोग लेट नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर पहुँचने में बहुत जल्दी पहुँचने वाला है हम लोग की फैमिली इतनी तगड़ी है ना कि यार फोड़ के जाएगी और हमने छोड़ दिया है अभी और अगला क्यों एन आने वाला है फ्रेंड्स तो इसलिए जो कमेंट सेक्शन है ना उसको भर दो जो भी सवाल है आपके मन में कैरियर से रिलेटेड ड्राइंग से रिलेटेड टूल से रिलेटेड सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो और जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना